வணக்கம் கோதுமை மாவு பணியாரம் எப்படி செய்கிறேன்னு பார்க்கலாம் கோதுமை எப்பம் இது ஒரு பத்து நிமிஷத்துக்குள்ளே செஞ்சிடலாம் ஒரு டம்ளர் கோதுமை மாவு இனிப்புக்கு தேவையான அளவு வெள்ளம் இல்லைனா கருப்பட்டி எடுத்துக்கலாம் சீனி வேணாலும் சீனிலேயும் செய்யலாம் ஒரு டம்ளர் மாவுக்கு ரெண்டு வெள்ளம் சரியாக இருக்கும் இன்னும் அதிகம் வேணாலும் சேர்த்துக்கலாம் தண்ணி சேர்த்து கொதிக்க விட்டு கரைச்சி வடிகட்டி எடுத்துக்கணும் வெள்ளம் கரைக்கையில் ஒரு அரை கிளாஸ் அளவு தண்ணி சேர்த்து கரைச்சா போதும் பாகா காய்ச்ச வேண்டாம் வெள்ளம் கரைச்சிட்டு வடிகட்டி எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஏலக்காய் தூள் கொஞ்சம் கால் மூடி தேங்காய் பூ வெள்ளப்பாவு கரைச்சதை மாவில் சேர்த்து கலந்துக்கலாம் அதுக்கப்புறம் பத்தாததுக்கு தண்ணி சேர்த்து கலந்துக்கலாம் இந்த அளவு கலந்தெடுத்துருக்கேன் இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணி சேர்த்து கலந்துக்கணும் தேங்காய் பூ வந்து ரொம்ப பெருசு பெருசாக இருந்ததுன்னா மிக்சியில் சேர்த்து ஒரு சுத்து சுற்றிட்டு சேர்த்துக்கோங்க தேங்காய் பூவை வந்து ஒரு சுத்து சுற்றிட்டு சேர்த்துக்கிறேன் ஏலக்காய் தூள் தேவையான அளவு தண்ணி சேர்த்து தோசை மாவு பதத்துக்கு கலந்துக்கிறேன் இந்த ஒவ்வொன்றா எண்ணெயில் ஊற்றி எடுக்கலாம் பொறிக்க தேவையான அளவு எண்ணெய் சேர்த்து காய விடணும் எண்ணெய் காஞ்சிருச்சான்னு பார்த்துட்டு ஒவ்வொரு பணியாரமாக ஊற்றி எடுக்கணும் பணியாரம் உப்பி மேலே வந்ததும் திருப்பி விடணும் நல்லா செவந்து வந்ததும் எடுத்துட வேண்டியதான் கொஞ்சம் அதிகமான எண்ணெய் சேர்த்து பொறிச்சு எடுத்துக்கோங்க இல்லைனா பணியாரம் வந்து தரையில் உட்காரும் மாவு வந்து கரைச்சதும் செஞ்சிடணும் இல்லைனா எண்ணெய் அதிகமாக இழுக்கும் முதல்ல அந்த எண்ணெய் காய்ச்சலை பொறுத்து ரெண்டு மூணு பணியாரம் ஒழுங்காக வராது அதுக்கப்புறம் சரியாக வந்துடும் மாவு வந்து ரொம்ப தண்ணியாக கலந்துட்டிங்கனாலும் பணியாரம் ஒழுங்காக வராது இப்போ கோதுமை மாவு பணியாரம் ரெடி ஆயிடுச்சு கோதுமை அப்பம் நன்றி